уезжаем из Преображенского монастыря, праздник Рождества Христова, зашел в монастырскую трапезную. Она также напоминает древнюю трапезную афонских монастырей. Наверное, прежде всего трапезную в афонском центре в Корее, где собирается в том числе руководство всех афонских монахов. Расписано профессиональной росписью в древних византийских афонских традициях. Что меня удивило, деревянный балочный потолок, редко сейчас такое где встретишь. Здесь устраиваются трапезные, праздничные, вседневные. Вот что меня удивило в росписи этой трапезной. Здесь изображены великие святые, начиная от Иоанна Притечи, до нашего 20 века. Внизу изображены вот фигура в полный рост. Это вселенские христианские святыни. Святые, когда еще церковь была неразделенная. Святые вселенской церкви. А наверху медальон по большей части изображены наши русские святые. Ну, не все, конечно, очень часто тут можно увидеть русских святых. И вот, в том числе, вот, например, Дмитрий Прилуцкий, основатель Спас Прилуцкого, Дмитрий монастыря около Вологда, Сам Сторожевский, преподобный Никон Радонежский, а за Сима Соловецкий. Я обратил внимание, почему изображены эти святые. Это напоминание о преемственности, что Россия, как никто, приняла византийские традиции. По праву стало называться Третьим Римом, Вторым Константинополем. Вот. Изображен Антоний Печерский, Паисий Днямецкий. И рядом преподобный Даниил Столпник. Святые, жившие в разных странах, в разные времена. Но единственное, что их объединяет, вера в Бога, святость. И вот удивительно здесь, как бы в этих росписях я увидел синтез древней церкви и уже нашей церкви, в частности северной Филаиды. Феофан Затворник, преподобный Феодосий Кавказский и святитель Филарет Митрополит Московский. Уже святые нового времени и также здесь святой Афанасий Великий изображен. Преемственность веков. Как первые святые происходили из Филанской пустыни в Древнем Египте, так потом, через много веков, наши русские святые основали Северную Филаиду на территории Костромской, Вологодской, Архангельской властей. Путь на север, колонизация русского севера. Это были ученики и последователи преподобного Сергея Радонежского. Вот здесь так удивительно, в трапезной, совсем нового, несколько лет назад созданного Преображенского скита, были изображены все знаменитые наши христианские святые, как вселенские, так и наши русские святые. И вот в конхе изображение Божьей Матери, Адигейтери, путеводительницы, изображение святого Максима Исповедника, а с другой стороны преподобного Сергия Радонежского, 
и Даниила Московского. Как раз эти наши самые знаменитые русские святыни случайно здесь изображены. Сергий Радонежский, как основатель общежительного русского монашества, основоположник централизованного русского государства, монашеского делания на Руси, и святой князь Даниил Московский, основатель первого в Москве монастыря. И вот через много веков, а монастырь был основан в конце XIII века, а в начале нашего XXI века, Братья из Свято Данила монастыря был основан вот этот скид преображения Господне, где главный храм посвящен, я сначала даже думал, преображению Господню, а на самом деле с передоном Тремифунскому, очень почитаемому, опять-таки, как в древней византийской церкви так и в нашей церкви русской. Действительно, нигде я не испытывал, во всяком случае, в нашей стране, вот такого ощущения пребывания Древней Греции, Византии и напоминания о далеком Афоне, который является вожделенной мечтой каждого русского православного человека. 